小鬼，你个胆小鬼！陛下，襄王轰了！你说什么？襄王他轰了！他必须得死。公子，夜深了。咱们回去休息吧。公子如此才华，可不要淹没在这烟花之地。公公折煞相书了，我本是醉城之子，能离开这里，真是再好不过了。如此，公子准备下，三日后，咱家引荐你进宫。那。咱家告退，不必。公子当真要去宫里？老爷可说了，宫里啊是个吃人的地方。公子情艺高超，现在在这里，倒也没人敢欺负了去。去不去，可不是咱们俩决定的吗草名李尚书，叩见陛下。抬起头。哎呦！啊啊！皇上，皇。
皇上恕罪，臣妾，臣妾只是见这公子面若冠玉，仪态翩翩，心中心中惊讶而已。哦，这么说，美人是觉得这位公子比朕更讨你喜欢？哎呀，当然不是了，陛下，陛下，你看这公子。长得好看是好看，可是哪个女人会喜欢长得比自己还好看的男人呢？陛下，臣妾，臣妾还是喜欢像陛下这样威猛高大的男人。确实是好相貌，你可知道，朕召你进宫是做何的？为陛下分忧。那你要如何为这份忧？陛下国务繁忙，治理万机，相修不才，愿日夜为陛下抚琴，疗以解乏。哎，琴技高强的人何其多！不说别的，朕宫中的琴师就三百，你，草民从小习琴，不说精通，也会几首不常见的小曲儿。今日有幸见到陛下，愿为陛下献丑，让草民试赏一试。此曲谁在那里陛下已经好久没有好好睡一觉了，你很好，先下去吧。
姐姐。姐姐，你今儿个怎么有空过来？近日来宫中议事，散的早些，特意来看看姐姐。皇后娘娘到。嗯、参见母后。皇后娘娘，父亲不要多礼。母后，臣妾特来向母后请安。母后昨夜睡得可好？睡得不是太好，总能听见些琴声。听说陛下最近弄了个琴师在这后宫里。哦，是前任李尚书的儿子。胡闹！琴师就该在他该在的地方，一个男子，放在后宫算怎么回事儿？啊，那个您也知道，拓跋如懿去后，陛下一直有些睡不好。这琴师琴府的不错，放在后宫呢，也是跟宫妃们隔开，这倒也方便。往哪儿跑？皇上，皇上，你怎么了？无事，就是有些乏了。那臣妾帮你按按。不用了，这去听个曲儿，没人自己玩吧。就要睡了，看来是朕打扰你了。朕想听你弹一个曲儿。陛下，银川今年多雨，将不少粮食都泡了，还引发了几场山洪，死了不少百姓。是否今年应适当减少百姓的赋税？准。陛下，银川气候春迟夏短，往年均是雨雪稀少，气候干燥。此次雨水充足，说不得是好事。况且，明年便是太后娘娘五十岁大寿辰。臣认为
。此时不仅不能减少赋税，反而应该增加两成方可。臣附议。陛下，臣也赞成丞相大人。太后午时诞辰，不能马虎。是啊是啊是啊是啊是啊是啊是啊是啊是啊是啊是啊是啊是啊是啊是啊是啊是啊是啊是啊是啊是啊是啊是啊是啊是啊是啊是啊是啊朕喜欢听你弹琴，朕不喜欢听他们说话，他们一个个都说朕不爱听的，他们不把朕放在眼里。哎，这步摇不错，好看吧？嗯，富美人呢？这只步摇，本宫已经看上了。哦，真是巧，本美人也看上了。亏得富美人还是大学士的孙女儿啊，连个先来后到都不懂。哼。先来后到，说起来，这宝簪可是本美人先拿到手里的。你，你竟如此不要脸，果真是不知礼教。傅姐姐，不要计较，到底啊，艺伎出身，上不得台面。几位闺秀小姐，如今不也是跟我这个继子同级吗？你还有何得意？无非是仗着几手下流的手段笼络了陛下几天，如今陛下整日往那李公子处跑，你还不是被打回了原形？<笑>听说咱们现在挑选的珠宝也是送去给那李公子挑选完剩下的。这会儿瞧瞧，这鎏金竹蝶步摇，好看是好看。却金光闪闪，实在过于小家子气。这么人要是喜欢，便让给你吧
。傅美人说的对，这盘子里的东西确实俗气的紧，看着心烦。两位喜欢就慢慢挑吧，本美人先走一步。你，娘娘，奴才给您通报一下。让开！听说公子最近受宠的紧。妹妹特来探望，娘娘言重了。李公子相貌俊美，算不得言重。只是一个男人做什么不好，偏偏要跟我们女人争宠。我没有。是吗？你没有，你没有。皇上会放着三宫六院的嫔妃。天天净往你这儿跑。李公子长得确实好看，要是换上女装，只怕……连我们这些妃子都比不上呢。娘娘误会了，想说只是情绪，绝不曾逾越。哦，难道这也是你笼络皇上的手段吗？参见陛下。皇后，你怎么来了？臣妾怕陛下日理万机，特意吩咐御膳房熬了些药膳，送来给陛下尝尝。嗯，皇后有心了。这宫女看着眼生，新来的。哦，这是前段日子新钓上来的。嗯。我回去歇息吧，这还有事儿，先走了。哎，陛下恕罪，这美人刚刚不够阻拦，气势汹汹闯进我家公子的庭来小住。作死你是如何迷惑皇上的？是你惑人的琴声，还是你的身子？嗯，娘娘自重。自重？李公子躲什么？难不成你还真是个女子？不是？要我看，我还真相信呢。只是你伺候皇上这么长时日。皇上可曾说过，赐你个什么名分？娘娘说笑了，想说是男子，无忌。哦，那我倒要看看你是男是女，还是个不折不扣的妖怪。娘娘，放手！皇上。勾勾搭搭成何体统？来人，还不快给我拖出去！朕还在这里。陛下恕罪，都怪臣妾失职，才让后宫的人如此不成体统。我没有碰他。你没有。
。你的意思难道是真美人自己往你身上扑去？李公子，本宫虽知你是罪臣之子，却想着也算书香门第。只是本宫却忘了，低贱这种事，骨子里就是会遗传的。皇后，臣妾在。你怎么还没走？陛下，真美人既然已经疯了，就不要在外面乱闯了，回真惠阁歇息去吧。皇上，皇上饶命！皇上，臣妾知错了，臣妾知错了。皇上，皇上，皇上，你不能被这个妖精迷惑呀、啊！皇上。陛下，臣妾告退。陛下。委屈你了，参见皇后娘娘。宣妃宫里的，急匆匆的做什么去？回皇后娘娘，宣妃娘娘害死的厉害，奴才这是要去找陛下。你家娘娘害喜，应该找太医，找陛下有什么用啊？如今陛下呀，哪里有空理你们？周公公，等会儿去本宫那拿点金贵的补品给宣妃妹妹送去。妹妹如今可是有身孕的人，可怠慢不得。你且先回去吧。母后，你都不知道这宫里人是怎么传的，说那李公子是妖精，陛下呀，被他的情深迷惑了。哼，一派胡言！臣妾自然是不相信的，但也八九不离十了。陛下他，陛下半月。未曾召唤妃嫔侍寝了。那李公子若是个安分的也好，真美人也被陛下禁了足。我本想着，他能哄银儿高兴，便当养个宠物。如今看来，怕是不能留了。母后英明，毕竟啊，还是皇室血脉重要。别以为哀家不知道你心里打的什么算盘，做好你自己该做的，不要让你的夫君。厌倦了你，是。回去吧，臣妾告退。你怎么看？回太后，路过秦鸾小筑附近，倒是听见过几次琴声，那声音古古怪怪，比不得什么
关山月，潇湘水云”好听，只是不知为何，陛下却喜欢的紧。那琴声绕梁甚远，哀家也听过两次，只是不知为何，那琴声像是有毒。听过两次而已，却总在耳边响起，真是讨厌的紧。太后娘娘到，草民李尚书参见太后娘娘。你就是李健的儿子，正是家父。拖出去杖毙！母后，李健是如何被抄家赐死？陛下可还记得？勾结前朝余党，李香书乃是李健的后人，如今又处心积虑的潜伏在皇上身边，如何能保证他不是同他父亲一样？母后实在是多虑了。陛下如今被他的琴声蛊惑，自然看他哪里都好。还不快拖出去！谁敢？母后，你当真要将朕所有在乎的人都赶尽杀绝吗？皇上，他只是一个罪臣之子。那朕就封他个官当当。你敢？朕金口玉言。有何不敢？李香书听风。胡闹！你要为一个男人当个亡国昏君吗？哼！亡国昏君，朕连一个人都保不住，何谈保住一个国家？你这亡国怕也是早晚的事。李香书听风。书人李香书，贤良才德，琴技高绝，深得朕心。特赐襄王爵位，今日在京夫人。妖孽，果然是妖孽。停下吧！你今天琴声不对，你是不是觉得朕对自己母亲太过狠心了？相修不敢，你有何不敢？如今这天下除了朕，太后。皇后，丞相也大不过你。陛下一向对我很好。母后，毒死了朕的弟弟。即使他是朕的母亲。朕也没办法原谅他，是朕的疏忽。狩猎那日
没有教训他，这不是陛下的错。他跟你一样懂事，生前也跟你一样爵位。那您弟弟也一定是个美男子吧？嗯，那是自然回吧。夜深入住，先王殿下就不要送了。使不得，使不得！先王殿下如今今非昔比，怎能再向老奴行礼？无妨，没有公公领荐，也不会有相说精致。殿下与陛下有缘，自然有没有奴才，早晚都会相见。奴才要赶去伺候陛下了。先王殿下也早些休息吧。听到琴声了吗？琴声？没有啊，这么晚了，怕是已经都歇息了吧。太后，您先把药喝了吧。啊，去，去将丞相叫来，快去。是。那您看，好多鱼呀、啊！哎，你看那边，哇，好美啊！走，参见皇后娘娘。免礼。今日天气甚好，皇后娘娘也来赏花，真是甚巧。不巧，太后娘娘身子不适，本宫刚去探望回来。太后娘娘身子不适，臣妾竟是不知，真是罪过。本宫是这后宫之主，方方面面都得顾着，可不比你们这些妃嫔。无事来后花园赏赏花、扑扑蝶，当真是让本宫好生羡慕啊！臣妾这就去探望太后娘娘。慢着，妹妹当真是怀了孕以后人也不聪明了。这太后娘娘身子不是你去探望，打扮的如此鲜艳，真真是不妥。臣妾，这就回去换一身衣服，再去探望。探望完太后啊，便回去自己宫里闭门思过半个月，好好学学孝道。衣服虽小，但瞒太后却是大事。臣妾这一身打扮，去探望太后虽然不妥，可皇后娘娘也是一身大红前去探望。怎的就处罚臣妾？放肆！宣妃，你区区一个妃子，也敢跟本宫相比？是仗着肚子的龙种，想将本宫取而代之吗？臣妾不敢
皇后娘娘恕罪。你若不是心里所想，怎敢与本宫相比？你当真是要恃子而骄吗？臣妾，臣妾不敢，臣妾知错了。娘娘日月星辉，臣妾怎敢与您相比？是臣妾嘴笨不会说话，皇后娘娘就饶了臣妾这一次吧。你此话确实大逆不道，但本宫念在你还有身孕，也不好惩罚你。只是，没有规矩不成方圆。今日我放过了你，明日便会有其他的李妃、张妃来想想本宫的位置。口出狂言，如此，便让你的婢女。太为受过吧，娘娘饶命！皇后娘娘，娘娘，皇后娘娘不要！皇后娘娘，妹妹以后啊，可要谨言慎行啊！皇后娘娘，皇后娘娘，饶命！饶命！不要！这后宫是本宫的天下，你们这些不安分的，一个也崩他他们都想杀了我，他们还办不到。殿下，陛下，异姓王，古往今来。皆是祸患源头，请陛下三思啊！阴阳调和，方为正道。陛下怎能被那妖男擒生所获？陛下被那妖孽蛊惑，才会如此。请陛下赐死李相书，回归正统。请陛下赐死李相书，回归正统。来人！这是陛下的意思。娶妻当娶张公府，新建佛庙，奉还金。你们都说，朕被襄王的琴声所惑，哼，那朕也不好一直私藏着。哼，今天就让你们也听一听，看看你们是不是也会被蛊惑。相叔，来，让各位大人们也听一听吧。娶妻当娶张公府，新建佛庙，奉万金
，坐而当坐，张公子，千里骏马，白匹骑。陛下，此妖人妖言惑众，陛下不可轻信啊！哦，张爱卿这是怎么了？朕还在想，这曲中的张公到底是何人？真是让人好生羡慕。难不成，这张公便是张爱卿？不，不是，陛下。明鉴啊，微臣兢兢业业，每月俸禄只有五十两，怎么可能让妻子拿出万计呢？让你抖什么？嗯？这些被你们扣下的奏折，朕已经看过了。贪赃枉法。纵子伤人，买卖官位，爱卿们还有何话可说？臣冤枉啊！犬子善闻，从不舞刀弄枪，怎么会与人斗殴？臣也不曾买卖官位，陛下明察。哼，朕只是说了罪名，还不曾说是谁的罪名。爱卿们倒好。自己倒把罪名分配好了，泼出去斩了！陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下大人息怒。近日陛下罢官赐死三人，均是我处心积虑安插多年的心腹，多年心血一朝废除，我怎能不怒？那陛下为了保住那男子，当真是什么都敢做，实在是出乎意料。哼，就怕他是借题发挥，装疯卖傻，铲除本相势力。也不无可能，只是今日秦大人三人都是开口带头请求刺死那男子的人，陛下杀鸡儆猴，保那男子也毫无破绽。大人，小人有一计，咱们找几个人去试探一下陛下。陛下如果对大人心生戒备，必然会因此提防怀疑，从而露出马脚。今日让你受惊了，要不你就早些休息吧。陛下，让香叔离开吧。难道你也要离开朕吗？陛下该是位明君。你与朕并没有他们说的那种关系，问心无愧，何须要走？但陛下今日却因为香叔迁怒刺死了几名无辜的官员，他们都想杀了你。难道陛下真的想背上千古骂名吗？朕只是想让你陪着。咱俩啊，可真是命不好。本以为跟了个受宠的主子，结果没两天，竟被个男人弄得失了宠。也不能怪咱家娘娘不争气。你知道吗？我听说啊，竹南小舅的那位
是个会用情深迷惑人心的妖精。我听说了，大臣们跪在门口求陛下赐死他，反而被陛下赐死了两位大臣呢。哎，也不知道那妖精吃不吃人，可不要哪天把咱们抓去修炼用。我听说了。娘娘，你喝多了。嗯，我知道，你总是偷看我。陛下辛劳，不如今日就早些歇息了吧。万有内患，朕怎敢懈怠？陛下筹谋多年，外戚一党已被换下十之六七，又被你在青峦小筑找茬，处置了几个，其余人早已是瓮中之鳖。朕利用李香书加大了最近的动作，创下难保不有所察觉。外戚官员虽被换下不少，但却还是多得要旨。此时更得小心谨慎，确保万无一失。陛下圣明。听你谈了半天心，朕的心情也明媚了不少。不然，天天听那帮老头议事，烦也烦死朕。那帮老头，可不给朕时间来做这风雅之事。陛下如此喜欢听琴，可有想过自己来弹一首？好吧，还是你给朕来弹吧。小心！陈太医，陈太医，陈太医啊，陈太医啊，太医呢？回陛下，襄王殿下被一剑刺中了胸口，不过还好，被右手阻了去势，伤口不是太深，但右手拇指的筋脉被剑挑断了，只怕以后拇指会没什么力气
，那可以影响他以后弹琴。朕看他弹琴时，拇指用的颇多。这。这件事，不要告诉任何人。是抓到的刺客呢？全都咬折了。也好吩咐你的事情办妥了吗？已按照娘娘的计划全部做好。好。是人如其名啊睡了两天，感觉怎么样？胸也疼，这手也疼，无妨。他已说了，都不严重，只是有段日子不能替你弹琴了。那我可要好好休息一段时间了。回禀太后，已经都处理好了。嗯。贵嬷嬷，把门关好。是。宫里可是您下令赐死的，你可是来向母后兴师问罪的。孩儿只是想问一问，他们到底犯了样什么样的滔天大罪，以至于您将一宫殿的人通通赐死？那顾真。可是给你戴了好大一顶绿帽子，难道不该死？是，有失妇德，赐死是理所应当。但那全殿的宫女侍卫与其家人们，那也是互相通奸了吗？放肆！顾真与那侍卫长暗通取款，更是珠胎暗结，如此抹黑皇室的丑闻，不将他们灭口，难不成？难不成还要昭告天下吗？是，母后为了防止皇室丑闻
，杀了也罢。但那宫里侍卫以及家人们，常年与任职的侍臣见不得面，母后将他们也通通灭口。此举，当真是灭绝人性。如此作为，难道母后不怕晚上他们会来找您吗？妥吧，吼！这些年，被你陷害致死的人何其多！母后，如果你真的不相信因果，那你何必每天敲钟拜佛？造孽太多，终将会有报应。母后，好自为之。我八红，我是你的母亲，我做的一切都是为了你。你仁慈，你善良，虎视眈眈盯着你的人，早晚会将你撕碎。娘娘，您看，这兜兜上绣的小老虎，憨厚可爱，对吧？等小殿下出来，穿上一定好看。确实可爱。娘娘，娘娘，娘娘。来人呐，掌灯！人呐，桂嬷嬷。愣着干什么？没看到灯熄了吗？掌灯！太后娘娘，天干物燥，宫里这两日住住住住后住的内里，刚刚已经让人去别的宫里见。听说前日里后宫里两处走了水。是，幸亏没什么事。现在奴婢们都是不准点点的。你声音哀家听着耳生，你是新调过来的。是，奴婢是左左左左，真格调来的。慧真格，慧真。娘娘，您早早早。什么人装神弄鬼？太后娘娘，娘娘，娘娘，错错错，被什么的人知道了？来人，快来人！先王殿下，这边。嗯
参见陛下，皇后娘娘。小言，你怎么在这里？公子，饶了小的吧。给宣妃娘娘下毒，可是谋害皇室的死罪呀、啊。你让小的下了毒，可不能不管小的呀。你在说什么？陛下对你如此的好，您做什么非要去害小殿下呢？我，我不知道你在说什么。哦，被自己的贴身小厮指正，你还要嘴硬吗？陛下，小太医是鬼迷了心窍，听从了我家主子吩咐，但是小的出门就后悔了呀，只好向陛下请罪。陛下饶命啊！太医，回陛下确实从这小厮指证的器物里找到了残毒。陛下以香书谋害皇室子嗣，证据确凿，请陛下严加处理，以儆效尤。谋害皇室子嗣是诛九族的大罪，绝不能姑息。请陛下严加处理。我没有。哼，真是执迷不悟。李香说。试图谋害皇室子嗣，证据确凿。如今收回襄王爵位，押入天牢陛下，陛下，太后娘娘病倒了，太医说精神很不好，得好好休养着。挑些补品送去，宫妃们就不要打扰太后静修了。是。兵部侍郎靳大人，禁卫军统领汪大人，内阁大学士邱大人，都主动表态，表示永远效忠陛下。只是，几位大人觉得李香书是个不祥的妖人，请陛下赐死，以安众位大臣的心。朕知道。是。公子，老奴来看您了。您不要怪罪陛下，陛下也有他的苦衷啊
，陛下是老奴在这宫中伺候的第四位皇帝了，眼瞅着陛下长到现在这堂堂一代天子，老奴看着他在后宫中躲过的各种明枪暗箭，看着他在外戚手中艰难的夺权，看过他最落魄。也看过他登基时被万民朝拜。李公子是个通透人，陛下对公子情深意重，怕是舍不得您的，只是一将成功，十里万计。如今奸贼毫无所觉。陛下，一旦成功，便可兵不血刃，免我大魏多少兵士死于叛乱。李公子，大义啊！我知道的，你回去吧。李尚书谋害皇室自私，今日就赐死吧。李相书昨夜在牢内畏罪自尽了。你说什么？李相书畏罪自尽了。奉天承运，皇帝诏曰：丞相吕伟盛任职期间，玩忽职守，徇私舞弊，买卖官职，行刺陛下，共二十二项罪名，证据确凿，即刻除去丞相一职，抄家押入天牢，等待发落。钦此。吕伟盛接旨吧。不可能，我要见皇后，我我要见太后，我是国丈，你们谁敢动我？放肆！带走。
教授，你怎么不谈了？是我害了你，对不起，对不起。Ha ha 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 